ഹായ് ഓൾ ഐം റംസീന ആസിസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റോയൽറ്റി അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസും മറ്റുമാണ് ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് റോയൽറ്റി ഇസ് എ പെരിയോഡിക്കൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ യൂസ് ഓഫ് സെർട്ടൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ റൈറ്റ് അതായത് ലാൻഡ് ലോഡിന് ലെസ് ലെസ് തി കൊടുക്കുന്ന പെരിയോഡിക്കൽ പേയ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റോയൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതായിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ റെൻറ്റും റോയൽറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് റോയൽറ്റിയിൽ മൈനിങ് റോയൽറ്റി പാറ്റൺ റോയൽറ്റി കോപ്പി റൈറ്റ് റോയൽറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഓയിൽ വെൽ റോയൽറ്റി മെഷീൻ റോയൽറ്റി ബ്രാൻഡ് ഇക്വിറ്റി റോയൽറ്റി ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു മിനിമം റെൻറ്റ് ഓർ ഡെഡ് റെൻറ്റ് അത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇൻ ഓർഡർ ടു എഷ്വർ എ റെഗുലർ ഓർ സെർട്ടൈൻ ഇൻകം ടു ദ ലാൻഡ് ലോഡ് ദ ലാൻഡ് ലോഡ് ആൻഡ് ലെസ്സി എഗ്രീ അപ്പോൺ ദ മിനിമം പീരിയോഡിക്കൽ എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ ലാൻഡ് ലോഡ് വിൽ റിസീവ് ഫ്രം ദ ലെസ്സി ഈവൺ ഇഫ് ദ ആക്ച്വൽ റോയൽറ്റി ഈസ് ലെസ് ദാൻ സച്ച് മിനിമം റെൻറ്റ് എഗ്രീ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റോയൽറ്റി അതായത് എത്രമാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് നടക്കുന്ന എന്നതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് റോയൽറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് റോയൽറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ അത്ര കണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായാലും സെയിൽസ് ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ലാൻഡ് ലോഡിന് എഷ്വർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രീ ചെയ്യുന്ന ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പീരിയോഡിക്കൽ എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിമ്പിളായിട്ട് മിനിമം റെൻറ്റ് മിനിമം റെൻറ്റിന് ഡെഡ് റെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും അതിന് ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട് ഫിക്സഡ് റെൻറ്റ് കോൺട്രാക്ട് റെൻറ്റ് റോക്ക് റെൻറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് റെൻറ്റ് ഹെഡ് റെൻറ്റ് സ്ലീപ്പിംഗ് റെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ ഇതിനെ പറയും അപ്പോൾ ഇതാണ് മിനിമം റെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് റോയൽറ്റി പെർ ടെൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് റുപ്പീസ് ടെൻ ആൻഡ് ദ മിനിമം റെൻറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതായത് നമ്മുടെ റോയൽറ്റി അഗ്രിമെൻറ്റ് ലെസ്സറും ലെസ്സിയും തമ്മിലൊരു റോയൽറ്റി അഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ പറയുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക സപ്പോസ് റോയൽറ്റി പെർ ടെൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ടെൻ റുപ്പീസ് ടെൻ അതായത് ഒരു ടെണ്ണിന് പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് റോയൽറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ മിനിമം റെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇഫ് ദ ആക്ച്വൽ റോയൽറ്റി ഇയേഴ്സ് വൺ തൗസൻഡ് ടൺസ് അതായത് ആക്ച്വലി അവിടെ വൺ തൗസൻഡ് ടൺസ് ഉണ്ടായി വൺ തൗസൻഡ് ടൺസ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നത് അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ടൺസിൻ്റെ ടെൻ റുപ്പി വെച്ചിട്ട് റോയൽറ്റി എത്ര എമൗണ്ട് വരും ദെൻ ദ ആക്ച്വൽ റോയൽറ്റി വുഡ് കം ടു ടെൻ തൗസൻഡ് അതായത് വൺ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് റൺസിൻ ടൺസിന് റുപ്പീസ് ടെൻ വെച്ചിട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ആക്ച്വൽ റോയൽറ്റി വരിക ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ മിനിമം റെൻറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പക്ഷേ എഗ്രി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെസ്സി ലാൻഡ് ലോഡിന് കൊടുക്കാമെന്ന് എഗ്രി ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് വിൽ ഹാവ് ടു ബി പെയ്ഡ് ബൈ ദ ലെസ്സി on the other hand if actual production is 3000 tons then the actual royalty would come to 30000 adhe samayam 3000 tons production nadannittundengile adinte mele kodukanda royalty ennu parayunnathu oru tonne 10 rupees vechite 3000 into 10 30000 30000 uh, rupees aanu royalty aayittu kodukanda ഇൻ ദിസ് കേസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വിൽ ഹാവ് ടു ബി പേ ടു ദ ലാൻഡ് ലോഡ് ഈ കേസിൽ എത്രയാണ് ലാൻഡ് ലോഡിന് കൊടുക്കേണ്ടത് എഗ്രി ചെയ്തിരിക്കുന്ന റോയൽറ്റിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പീരിയോഡിക്കൽ പേയ്മെൻറ്റ് അവിടെ എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു ഒരു ടണ്ണിന് പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ആക്ച്വൽ റോയൽറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് എത്ര തന്നെ കുറവാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം മിനിമം റെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൊടു കൊടുത്തിരിക്കണം ഇതാണ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ദസ് ഐദർ ദ മിനിമം റെൻറ്റ് ഓർ ദ ആക്ച്വൽ റോയൽറ്റി which ever is higher will have to be paid by the lessee to the landlord adayathu parnu varunnathu actual royalty allengil minimum royalty edano kudal a amount aan lessee
rent is more than the amount of actual royalty. Generally, the minimum rent is payable. We have to do actual royalty according to the minimum rent. If you have to pay the minimum rent, you have to pay the minimum rent. If you have to pay the minimum rent, you have to pay the minimum rent. If you have to pay the actual royalty of the production, you have to pay the minimum rent. You have to pay the minimum minimum rent. You have to pay the maximum yearly output in the mele, like the production in the mele, uh, fix a dirikana royalty would come. But if it is mentioned in the agreement that when royalty is more than minimum rent, the excess amount of minimum rent over the royalty paid in the earlier years will be recoverable from excess of royalty over minimum rent in the coming year. So that is in a minimum rent the minimum code kandi very much chala sandar bangalil chala years le lc ke lows and out. So in a little lows is the coming years le profit and out of gay and a gil. That is the coming years le minimum rent the nekal code the le actual royalty i to wear in the end a gil chala po agreement le or you close a the chara po malengal or a condition book ko. Angane wherein na years ila ni ngak it is certain years agreement le parne kandang. Chala po randi year awa chala panji year awa. அது எக்ரிமெண்ட்ல പറയുന്നത് പോലെ அப்ப ആ കേസിൽ നമുക്ക് ആ ലോസിനെ റിക്കവർ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ റിഡീമബിൾ മിനിമം റെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് എക്സസ് ഓഫ് മിനിമം റെന്റ് ഓവർ ആക്ച്വൽ റോയൽറ്റി പേഡ് ടു ദ ലാൻഡ് ലോഡേഴ്സ് കോൾഡ് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കേസ് അതായത് കൊടുക്കേണ്ട ലാൻഡ് ലോഡിന് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് കൂടുതലാണ് മിനിമം റെന്റ് മിനിമം കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവും പിന്നെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഉണ്ടായ റോയൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡും ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ടെൻ ടെൻ തൗസൻഡും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ കേസിൽ എന്താണ് മിനിമം റെന്റ് ഓവർ ആക്ച്വൽ റോയൽറ്റി മിനിമം റെന്റ് ആണ് അവിടെ ഹയർ അത്തരം കേസസിൽ പറയുന്നതാണ് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് അതായത് മിനിമം റെന്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആക്ച്വൽ റെന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് അതായത് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിൽ പതിനഞ്ചായിരം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആക്ച്വൽ റോയൽറ്റി പത്തായിരം ആണ് പക്ഷെ മിനിമം കൊടുക്കേണ്ടത് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ മിനിമം റെന്റ് ആണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ആ കേസിൽ പതിനഞ്ചായിരം ആണ് ഇവിടുത്തെ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചായിരം ആണ് ദൻ അതേസമയം അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എക്സസ് വർക്കിംഗ് ഓർ സർപ്ലസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ആക്ച്വൽ റോയൽറ്റി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മിനിമം റെന്റ് ആ കേസിനെയാണ് നമ്മൾ സർപ്ലസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ലേ തേർട്ടി തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ റോയൽറ്റി തേർട്ടി തൗസൻഡ് വരുന്നു മിനിമം കൊടുക്കേണ്ടത് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് ടൺസ് ഈ ത്രീ തൗസൻഡ് ടൺസിന്റെ കേസിൽ വന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആ കേസിൽ അവിടെ നമുക്ക് എത്ര രൂപയുടെ എക്സസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതായത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എക്സസ് വർക്കിംഗ് ഓർ സർപ്ലസ് സിമ്പിളായിട്ട് സർപ്ലസ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റോയൽറ്റിന്റെ കേസസിൽ ഇനി അതിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് റീക്രൂപ്മെന്റ് ഓഫ് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് ഇസ് എ ലോസ് ടു ദ ലെസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് പ്രൊഡക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിലോ നടന്നാലും ഇല്ലെങ്കിൽ മിനിമം കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ലെസ്സി ലെസ്സി പിന്നെ ലാൻഡ് ലോഡിന് കൊടുത്തേ മതിയാവുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ്സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോസ് ആണ് ബട്ട് ദ ലാൻഡ് ലോഡ് മേ അലൌ ദ ലെസ്സി ദ റൈറ്റ് ടു ക്യാരി ഫോർവേഡ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് ദ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ സർപ്ലസ് ഓഫ് റോയൽറ്റീസ് ഇൻ ദ സബ്സിക്വന്റ് ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ റെഡീമബിളിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ലോസ് എന്തായാലും വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ അടുത്ത വർഷം ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആർ സർപ്ലസ് സർപ്ലസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ചില കേസസിൽ ചില ലാൻഡ് ലോഡ് ലെസ്സിക്ക് ഒരു ഫേവർ കൊടുക്കും ആ ഫേവർ ആണ് റീക്രൂപ്മെന്റ് ഓഫ് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ലോസസ് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ഇയേഴ്സ് അലൌ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആ പിന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ലോസസ് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ ഒരു പീരീഡ് അലൌ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമാവാം ചിലപ്പോൾ അഞ്ചു വർഷമാവാം അത് ആ ഒരു അഗ്രിമെന്റിന്റെ ബേസിസിലാണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് റീക്രൂപ്മെന്റ് ഓഫ് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഷോർട്ട് വർക്കിംഗി
fixed right le the lessee may obtain the right to recoup short working out of subsequent excess royalty within the first few years adayithu namakku nashtam undai kanyal pinne profit varuna aadyathu or anju anale nashtam undai or anju varsha adane avada uddeshikkunnathu the lessee may obtain the right to recoup short working out of subsequent excess royalty within the first few years aadyatha or anju varsham aanu uddeshikkunnathu alla cheriya oru maatha njan parnadile ee idile aadyatha or anju varsham mottathil avarku or period allow cheythu kodukku adhaayi ee royalty inde agreement le lease aa agreement prakaram thodanguna royalty thodanguna varsham thottittu certain fixed years vare oru time allow cheythu kodukku endine ingane namukku ningalkku endengilum ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ലോസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് റിക്കവർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അതായത് ലോസ് ഉണ്ടായിട്ട് വരുന്ന വർഷമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റോയൽറ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ടിട്ട് സെർട്ടൻ ഇയേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് റോയൽറ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ആ റോയൽറ്റി അഗ്രിമെന്റ് തുടങ്ങി ഒരു രണ്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോയൽറ്റി അഗ്രിമെന്റ് തുടങ്ങി മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ലോസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന ആ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ആ എമൗണ്ട് ലോസ് നമുക്ക് റീകൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും സെക്കൻഡ് ഇയറിലും നമുക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടായി പക്ഷേ തേർഡ് ഇയറിൽ നോക്കുമ്പോൾ സർപ്ലസ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നമ്മളെ അഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം പിന്നെ റൈറ്റ് ടു റീകൂപ്മെന്റ് ത്രീ ഇയർ ആണെങ്കിൽ ആ ത്രീ തേർഡ് ഇയറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ എക്സ് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള സർപ്ലസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും രണ്ടും വർഷത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പിന്നെ ലോസിന് വേണമെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം ആ എത്രയും എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവനായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം ഇല്ല തേർഡ് ഇയറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ മൊത്തം ലോസിൽ നിന്ന് അത് നമുക്ക് റീകൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് ഫിക്സഡ് റൈറ്റ് അതായത് ഇവിടെ റീകൂപ്മെന്റിന്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടു ഇയർ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ അത്രയും ആയിരിക്കും പീരീഡ് ഉണ്ടാവുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ ലസ്സി ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു റീകൂപ്പ് ദ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് ഓഫ് എനി ഇയർ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഓർ ഫോളോയിങ് ഓർ സബ്സിക്വന്റ് ടു ഓർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് റൈറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൈറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അലൗ ചെയ്യുന്ന പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ഷോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ലസ്സിക്ക് നമ്മൾ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലസ്സിയാണ് ഇപ്പൊ ലസ്സിക്ക് എപ്പോഴാണോ ഷോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് ഉണ്ടായതിന് സബ്സിക്വന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് വർഷമോ മൂന്ന് വർഷമോ അത് എഗ്രിമെന്റിൽ പറയുന്നത് പോലെ ആ പീരീഡിൽ പിന്നെ ഈ ലോസസ് റിക്കവർ ചെയ്യാം അതിനിടയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഫിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം റീകൂപ്മെന്റ് നടത്താം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പിന്നെ തിയറി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രിയും പ്രോബ്ലം ജേണൽ എൻട്രിയും പറയാം അതിനുശേഷം പ്രോബ്ലം പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും ഈ റൈറ്റ് അത് അത്ര ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാകും അതിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു